തലേന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മുടി ഒന്നും വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നിന്റെ നെറ്റിയും കയറി തുടങ്ങി താമസിച്ച നീ എന്നെ പോലെ ആവും ഡേയ് ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊഴിയണ മുടിയല്ല വയസ്സമ്പതായി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിക്കും പിന്നെ എന്റെ മൂത്ത ചെറുക്കന്റെ മുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നതാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുടിയിലെ കണക്കും എടുത്ത് മുന്നറിയിപ്പും കൊടുത്തുന്നടാ നിന്റെ ആ കടയിലെ പഴയ പഴയ ഉള്ളിച്ചാക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ അടിച്ചോണ്ട് പോവാടാ ഇറക്കാ അതോർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട കേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ കട സി സി ക്യാമറ വെച്ചു എങ്ങനെ സി സി ക്യാമറ അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും താണ്ട് ഈ എന്റെ മൊബൈലിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും മുടിയാ സി സി ക്യാമറ ഈ തക്കാളി പെട്ടിക്കാന്നടാ ഗോദറേ കൂട്ട് അല്ല ഇപ്പഴത്തെ പെട്ടിക്കടയിലും സി സി ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പം എന്റെ കട പെട്ടിക്കട എന്നാ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടാണ് ചിറ്റപ്പനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവര് ഈ സി സി ക്യാമറ ഒക്കെ വാങ്ങിയ പൈസ ഉണ്ട് നമ്മൾ വല്ല പൈസ വാങ്ങിയപ്പോ കയ്യിലില്ല അണ്ണാ അതിന് ഇത് വലിയ പൈസ ഒന്നും ആയില്ല ഇതെന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കെയർ ഓഫിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ മൊത്തം പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതിന് ബാവ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോയി മണ്ട ഇത് പൈസ കിട്ടുവോ കഷ്ട <laughs> 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 അച്ഛൻ ഇപ്പോഴേ പോവണ്ടായിരുന്നല്ലേ അമ്മേ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നോലെ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂടി വെച്ചേ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അമ്മ എന്താടാ അമ്മ എല്ലാം അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ ചിറ്റപ്പന്റെ കടയില് സി സി ക്യാമറ വെച്ചുന്നു ഇപ്പൊ ഉപ്പുചാക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ അതെ ഈ അടുക്കളയിൽ ഒരു സി സി ക്യാമറ വെക്കണം ആകപ്പാര ചെറിയൊരു അടുക്കളയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പൂരത്തിനുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജോലി നടക്കുന്നത് ആള് കൂടിയ പാമ്പ് ചാവു അമ്മൂമ്മേ എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു കൊടുക്കേ അപ്പോഴാ അടുക്കളയിലെ പണിയൊക്കെ തീരുള്ളൂ ആദ്യം നിന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഇവിടുത്തെ പണി എളുപ്പം തീരൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയരുതേ സാധാരണ ലക്ഷ അടുക്കളക്കെ എന്നാ വെറുതെയാ ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൊച്ചു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ചെയ്യണ നല്ല കാര്യം കാണാൻ ആരും ഉണ്ടാവൂലോ അതെ ചിറ്റപ്പന് നന്നായിട്ട് വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാ ചിറ്റപ്പന് മാത്രല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വിശപ്പ് തുടങ്ങി മക്കളെ ചിറ്റപ്പനോട് ചെന്ന് പറ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാം റെഡി ആവുന്ന അല്ലമ്മേ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് ഭയങ്കര ഓളാല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ താനും കഷ്ടപ്പെടണ്ടോ സമ്മതിച്ച് ഓ അമ്മ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ല സഹായം പണിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടോ ഞങ്ങളും ചെയ്തു തരാം പിന്നെ അടുക്കളപ്പണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്ത സഹായം ചോദിച്ചോണ്ട് വരണേ പോടാ അവിടെ നിന്ന് എടീ നീ കുറെ നേരം ആയില്ലേ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതെന്തേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അറിയാതെ മീൻ കറിയാ എന്തോന്ന് ലച്ചു അതമ്മ കറിയിൽ ഉപ്പിട്ടപ്പോളെ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ രണ്ടു കഷ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ടതാ ആ എന്നിട്ട് ശരിയായ ഇല്ല അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ഉപ്പ് ശരിയായില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് <laughs> 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 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ആദ്യത്തെ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചേട്ടൻ ഒരു പുറയാണ് ഒക്കെയുണ്ട് വില ലാഭം കിട്ടും ഒരു ക്യാമറക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചാൽ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എടീ അയ്യായിരം കിട്ടും പതിനായിരം കിട്ടും എന്നൊക്കെ അവൻ പറയും അതും വിശ്വസിച്ച് കാശ് എങ്ങാനും കൊടുത്താ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം അതിന് ആരിലിരിക്കണ കാശ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കണില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മേ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ ആടാ കാണണ്ട ഇവിടെ അല്ലാതെ എന്താടാ അല്ല അമ്മ അമ്മയടുത്ത് മാത്രം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ളോണ്ട് ഇല്ല പറയണില്ല എന്താടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ എന്തു നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയുടെ കൈ നിശ കാശ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ എന്നെ അതെ അല്ല നീ ചെന്ന അച്ഛനോട് പറ അമ്മയോട് കാശ് ചോദിക്കണ്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഒരു കാശ് ആ തരുവടാ തരും ഞാൻ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിരിക്കാ തരാൻ ഈ അമ്മൂമ്മ അച്ഛൻ അമ്മൂമ്മ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിരിക്കും കാശ് ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് അച്ഛന് ചിട്ടി അടിച്ച് ഓർത്ത് കാശ് അമ്മയുടെ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അടിച്ച ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളു അയ്യോ ആ പൈസ മോഹിച്ചാ വന്നത് മോൻ ആ അത് പ്രസ്താവശ്യത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ തരില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ അല്ല അമ്മ ഇന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുമോ ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അതെ എന്നാ നീ കൊടുക്കടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്തേലും അവിടുന്ന പൈസ അമ്മ അമ്മ ഇപ്പൊ തരൂല്ലേ ഇല്ല ശരി ആ ഞാൻ അച്ഛൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുമോ ആ കിട്ടും എന്ത് ചേച്ചിയോ അല്ല എന്തേലും പൈസ ഇല്ല അച്ഛനോട് പറ നല്ല പലിശക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ പലിശക്ക് എടുക്കാൻ പല്ല് പൊട്ടിട്ടുണ്ടാവടാ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പല്ല് ഞാൻ ഓടിയിട്ട് എന്തോന്ന് ചോദിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ല വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ 
വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തേലും വഴിയിടാണ്ടാ അങ്ങനെ നെയ്യാറ്റങ്ങരയ്ക്ക് പോകണ വല്ല വഴിയും തന്നെ അത് അവസാനത്തെ വഴിയിലാടാ അത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടു പോകാം ഇതൊക്കെ നീ പോ എട്ടാം മാസം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് കരുതേ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പതിനയ്യായിരം രൂപ എടുക്കോളൂ എ ടി എം കാർഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എടുക്കണ പതിനയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ തരും അച്ഛൻ പറയണം ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാം തരികയാണ് കാർഡ് മേടിച്ചു ശരീരം പാടില്ല എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കണേ എനിക്ക് പുറ ഓടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിയായിരുന്നു ചേടത്തി യാദവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതല്ലേ ഓടി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് വിഷ്ണു ആ സമയത്ത് നീ എവിടെ ആയിരുന്നു ചേട്ടാ എന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് ഓടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോയി ആ സമയത്ത് മക്കളെ അത് നിന്റെ തോന്നലാണ് എന്റെ ഒരു നമ്പർ അവന്റെ അടുത്ത് നടക്കൂല അങ്ങനല്ല അവന്റെ ഒരടവ് എന്റെ അടുത്ത് നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരട്ടവ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും അച്ഛൻ പൈസ മൊത്തം എടുത്ത് ചേച്ചി എന്തോ പറയണേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പതിനേഴായിരം രൂപയല്ലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി പൈസ മൊത്തം അവർ സേഫ് അല്ലേ ആ നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ആള് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ബാക്കി കാണില്ല അമ്മമ്മക്ക് ചായ കുടിക്കണ അടുക്കള പോയി തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചാ പോരെ അതിന് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം അമ്മേ പൊട്ടാ ഈ സമയത്തേക്കും പിന്നെ സമയാവൂലേ കൊണ്ടുപോയി പൈസ എടുത്ത് പിന്നെ ക്യാമറ മേടിച്ച് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരേ ഈ സുരേന്ദ്രനാന്ന് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അവിടെ സി സി ക്യാമറ മേടിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് വിടാൻ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് തന്നെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാണ് അച്ഛൻ എണീക്കുന്നത് ആ അച്ഛന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് സി സി ക്യാമറയുടെ ഐഡിയ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഐഡിയ കൊടുത്തെന്ന് എന്റെ കടയിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അത് മതിയല്ലോ ഇന്നാ പൈസ മൊത്തം തീർക്കും അമ്മൂമ്മേ എന്റെ അച്ഛൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലാഭമായിട്ട് വരുമ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ മാക്കളെല്ലോ ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കണേ അത് ലാഭമായിട്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ അത് അപ്പൊ പറയാം ഓ അച്ഛന് സൈഡ് നിൽക്കി ചേർക്ക ഏത് സമയവും സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൻ ചേട്ടനെ അച്ഛനെ തപ്പാനായിട്ട് വിടാം അച്ഛൻ എന
पैस अच्छा पैसो अब सुषम रु दस मे पैसे चोदास हलो सुषम पैसे क्रेडिट आया हां 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 शेरी 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 ओके थैंक यू आ कार्ड जड़े हैं कार्ड जड़े देवे एंटे कूड़े आना नल्ले एट्टे मेले तेलीवा നിങ്ങൾ കാർഡ് തന്നതിനു ശേഷം സുഷമയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ തോന്നിയത് കാർഡ് ജടെ തരില്ലേ മാമി മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടു കാർഡ് ഞാൻ പറയാം കാർഡ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ ഞാൻ കാർഡ് സൂക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വിളിച്ചു തരാം സുഷമയ്ക്ക് കാർഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് 